Tiga Laskar, Jeffrey speaking here. Sebelum ni saya review gaming headset yang harga diorang sekitar RM150 Malaysia. Dan hari ini mari kita lihat satu gaming headset yang sangat murah iaitu RM60 Malaysia. Dan model dia adalah Armageddon Pulse 7 versi 2018. Uh, beberapa tahun yang lalu sebenarnya saya pernah review datuk kepada headset ni. Dan nama dia pun Pulse 7. Tetapi desain mereka langsung tidak sama. Jadi hari ini mari kita lihat sama ada uh, gaming headset yang murah ni berbala beli atau tidak. Dari segi warna, headset ni ada dua. Yang pertama adalah warna hitam. Lepas tu yang kedua adalah warna putih ataupun diorang panggil sebagai special edition. Untuk review headset ni, biasanya saya akan lihat pada tiga perkara. Yang pertama adalah design dan build quality untuk headset ni. Lepas tu yang kedua adalah keselesaan headset ni. Dan ketiga adalah kualiti bunyi untuk headset dan juga mikrofon. Pertama sekali, mari kita lihat pada desain untuk headset ni. Bagi saya, headset ni sangat balance uh, di mana ia tak terlalu professional looking, tak juga terlalu gaming looking. Uh, bagi saya, Armageddon telah improve banyak eh, dalam bab desain. Uh, kalau banding dengan headset mereka yang lalu, uh, headset mereka sangat uh, gaming looking dan tak berapa cantik lah. Tapi untuk desain ni, saya percaya lebih ramai orang akan suka. Headset ni datang dengan over ear design di mana selepas you guys pakai headset ni dia punya ear pads terletak di luar cuping telinga dan design macam ni lebih selesa eh, kalau banding dengan on ear design di mana tekanan daripada headset tu adalah pada muka dan bukannya pada cuping telinga cakap tentang tekanan headset pula uh, headset ni agak longgar eh kalau bagi saya tetapi yang ini sangat subjektif kerana dia uh, bergantung kepada saiz kepala kamu untuk ear pads Ia diperbuat daripada kulit palsu dan dia punya pengudaraan dia tu tak berapa bagus. Uh, saya akan rasa panas dan juga berpeluh selepas guna headset ni untuk jangka masa yang panjang. Di tepi ear cup pula ada RGB lighting effect uh, tetapi headset ni tidak datang dengan software untuk control effect dia. Dari segi build quality, headset ni memang sangat plastiki tetapi ia gunakan plastik yang agak baguslah. Uh, kalau banding dengan Seidis 920, kualiti plastik yang digunakan pada headset tu memang sangat buruk. Untuk hinges dia pula, dia diperbuat daripada plastik juga. Uh, masa you guys tarik keluar dan masuk, ia akan keluarkan bunyi yang sangat bising. Uh, selain tu, saya ada buat sedikit uh, twisting test untuk headset ni dan you guys boleh lihat uh, dia sangat flexible. Headset ni agak selesa kerana ia mempunyai ear pads yang agak tebal. Tetapi uh, headband dia pula mempunyai lapisan kapas yang agak nipis. Uh, selain tu uh, headset ni agak ringan eh iaitu sekitar 190 gram dan ia merupakan headset yang paling ringan sepanjang review buat masa ni. Satu kelemahan untuk headset ni adalah uh, dia punya ear cup tak boleh pusing 90 darjah. Jadi masa you guys letak uh, headset ni di leher, uh, ia akan mengganggu pergerakan kepala ke kiri dan juga ke kanan. Sekarang saya nak cakap tentang kualiti bunyi untuk headset ni. Tapi sebelum tu saya nak declare sikit, saya ni bukan pakar audio ataupun audio file. Mengikut Armageddon, mereka telah tune uh, 50mm driver yang terletak pada headset ni untuk extra bass. Tetapi hakikatnya saya rasa um, dia punya bass tu masih kurang rasa lagi lah. Uh, jadi kalau you guys adalah peminat lagu disco, uh, headset ni memang tidak dapat memenuhi nafsu kamu. Untuk gaming, stereo headset macam ni pun dah ok. Dan satu perkara yang you guys kena tahu adalah bukan semua game yang support 7.1 surround sound. Microphone headset ni bukan jenis flexible dan you guys tak boleh ubah ikut kedudukan mulut. Dan untuk sound quality pula, saya rasa level suara yang dirakam tu sangat rendah dan ada noise yang agak ketara lah. Dan kalau you guys nak mute dia punya microphone, you guys hanya perlu tolak slider on off yang terletak di inline controller. Untuk inline controller, ia hanya mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah mute ataupun unmute microphone. Lepas yang kedua adalah untuk control volume untuk headphone. Dan bagi saya, saya lagi prefer kalau controller tu terletak di atas ear cup. Headset ni mempunyai kabel jenis non-braided dan panjang dia adalah 2 meter. Uh, dari segi connection pula, ia menggunakan 3.5mm audio jack dan ia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah untuk microphone dan kedua adalah untuk headphone. 
Uh, selain itu, headset ni juga mempunyai USB connector untuk power up dia punya lighting. Kesimpulannya, saya rasa headset ni baru dibeli. Uh, kalau you guys rasa kelemahannya tu tak menjadi masalah yang besar untuk you guys. Dan paling penting sekali, saya rasa performancenya padan dengan harga dia lah. Uh, seperti mana satu Grab driver share cerita dia dengan saya. Uh, kalau kita beli peruda beza, takkanlah kita nak expect performance macam Honda Accord kan? Uh, jadi saya rasa contoh tu memang sangat padan dengan situasi headset ni lah. Jadi itulah video untuk hari ni. Kalau you guys nak join Tech Gila Squad, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah. And I'll see you guys in the next video. Ciao!